രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പോവാണ് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റോക്ക് വിത്ത് ദ ബെസ്റ്റ് പ്രോസസേഴ്സ് യു ക്യാൻ ബൈ കറൻറ്റ്ലി അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ആൻഡ് മൂവിംഗ് ഫോർവേഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് പ്രോസസേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മെയിൻ ഫോക്കസ് ബഡ്ജറ്റ് ആയിരിക്കും ഓരോ കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റിന് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് പ്രോസസേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ അപ്ഗ്രേഡബിലിറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ മോസ്റ്റ് പ്രോസസേഴ്സ് ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് ഓബിയസ്ലി ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇപ്പോൾ ചീപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് റാംസ് ആണെങ്കിലും ചീപ്പ് ആണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ പ്രൈസിംഗ് ആണ് ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് ബേസ്ഡ് മദർ ബോർഡ്സിന്റെയും പ്രൈസസ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീവ് പ്രൈസിംഗിലാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നത് എനിവേസ് യുവർ ഓൺ ടെക്നോ ഫാക്ടറി വിത്ത് മീ സുമോ തുടങ്ങാം സൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ലോ ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ലോ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് താഴെ വരുന്ന പ്രോസസ്സർ റേഞ്ച് ആണ് ഇത് ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഡി ഡി ആർ ഫോറിന്റെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് ഡി ഡി ആർ ഫൈവിന്റെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് നോ ഡൌട്ട് ഇന്റലിന്റെ ട്വൽത്ത് ജനറേഷൻ ട്വൽവ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എഫ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഫോർ കോഴ്സും എയ്റ്റ് ത്രെഡ്സും ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ തൊട്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ഗിഗ ഹെഡ്സ് വരെ ബൂസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റി നയൻ വാർഡ്സ് വരെ ടി ഡി പി പോകുന്ന പ്രോസസർ ആണ് ഡി ഡി ആർ ഫോർ ആൻഡ് ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് രണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോംസും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസർ ആണ് ബട്ട് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡി ഡി ആർ ഫൈവിലോട്ട് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു എൻട്രി ലെവൽ ബിൽഡിന്റെ ഷോർട്ട് വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ മേളിൽ പിൻ ചെയ്തേക്കാം പ്രോസസ്സറിന്റെ പ്രൈസിംഗ് അറൌണ്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത് സോ ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ അൺഡൌട്ടഡ്ലി ബെസ്റ്റ് പ്രോസസർ ആണ് തേർട്ടീൻ ജൻ ഫോർട്ടീൻ ജൻ പ്രോസസേഴ്സ് ഇതിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓഫ്കോഴ്സ് ഇന്റലിന്റെ ഓവറോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻത്ത് ജനറേഷൻ ലാസ്റ്റ് ആണ് സോ ഫോർട്ടീൻത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മദർ ബോർഡ്സും കംപ്ലീറ്റ് സോക്കറ്റ് ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് സോ ഗെയിമിംഗ് മിഡ് റേഞ്ച് എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ലോ ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ചിൽ ഒരു പി സിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഡീസെന്റ് പെർഫോമൻസ് ക്രീസ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രോസസർ ആണ് ഇന്റൽ ഐ ത്രീ ട്വൽവ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എഫ് ഇൻ കേസ് എ എം ഡി റൈസൺ ഇതേ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഒരു പ്രോസസർ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈസൺ ഫൈവ് 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 ഡബിൾ സീറോ ആണ് സിക്സ് കോഴ്സും ട്വൽവ് ത്രെഡ്സും വരുന്ന അപ് ടു ഫോർ പോയിന്റ് ടു ഗിഗ ഹെഡ്സ് വരെ ബൂസ്റ്റ് വരുന്ന പ്രോസസർ ആണ് സോ ഇൻ കേസ് റൈസൺ ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ലോ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരു ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് ബിൽഡ് എന്തായാലും പോസിബിൾ അല്ല ഏറ്റവും ലോ മീൻസ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അണ്ടർ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ എന്തായാലും വരത്തില്ല ഒരു മിനിമം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ബിൽഡ് ആണെങ്കിലും സിക്സ്റ്റിക്ക് മേൽ എന്തായാലും ഈസിലി പോകും സോ റഫ്ലി ഒരു ഫിഫ്റ്റിക്ക് താഴെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് റേഞ്ചിൽ നല്ലൊരു ബിൽഡ് എൻട്രി ലെവൽ ബിൽഡ് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈസൺ ഫൈവ് 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 ഡബിൾ സീറോ ചൂസ് ചെയ്യാവുന്ന നല്ല പ്രോസസർ ആണ് സോ അണ്ടർ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൽ ഈ രണ്ട് പ്രോസസേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റലിന്റെ ഐ ത്രീ ട്വൽവ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എഫ് ആൻഡ് റൈസന്റെ ഡി ഡി ആർ ഫോർ ആണെങ്കിലും റൈസൺ ഫൈവ് 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 ഡബിൾ സീറോ ഇനി മൂവിംഗ് ഫോർവേഡ് മിഡ് ഇയറിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ട്വന്റി തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ താഴെ വരുന്ന പ്രോസസർ അതായത് ആ ഒരു പ്രൈസ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന പ്രോസസേഴ്സ് ആണ് സോ ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയിൽ വന്നതല്ലെങ്കിലും ട്വന്റി ടുവിൽ ലോഞ്ച് ആയ ഇന്റലിന്റെ ഐ ഫൈവ് ട്വൽവ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എഫ് ഒരു മേജർ മിഡ് റേഞ്ചിലെ ബെസ്റ്റ് പ്രോസസർ ആണ് ഈവൻ ദോ തേർട്ടീൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എഫ് വന്നെങ്കിലും ട്വൽവ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എഫ് പ്രൈസ് ടു പെർഫോമൻസിന്റെ ആ ഒരു റേഷ്യോ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ദി ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് ആണ് ഓഫ്കോഴ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബഡ്ജറ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആണ് ബഡ്ജറ്റ് വൈസ് തേർട്ടീൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എഫ് നിയർലി ഒരു എയ്റ്റി നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് റേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത് സോ ഒരു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ട്വൽവ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എഫ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് വൈസ് ഈ രണ്ട് പ്രോസസേഴ്സ് ട്വൽത്ത് ജൻ ട്വൽവ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എഫ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻത്ത് ജൻ തേർട്ടീൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എഫ് പ്രോസസേഴ്സിൽ വലിയ മേജർ പെർഫോമൻസ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെന്റിന്റെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ ബട്ട് പ്രൈസിങ്ങിന്റെ കാര്യം നോക്കുവാണെങ്കിൽ
ത്രീ ഡി വേരിയൻറ്റ് ആൻഡ് ഇതിന് താഴെ നമുക്ക് റൈസൺ സെവൻ 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 ഡബിൾ സീറോ എക്സ് ഉണ്ട് ബട്ട് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഒരു തേർട്ടി ടു ടു തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് റേഞ്ച് ആണ് ബട്ട് കൺസിഡറിംഗ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ എക്സ് ത്രീ ഡി പ്രോസസ്സറിൻ്റെ പ്രൈസും അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസും നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഡബിൾ സെവൻ ഡബിൾ സീറോ എക്സ് ഇപ്പോൾ എടുക്കാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എക്സ്ട്രാ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് സെവൻ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ എക്സ് ത്രീ ഡി എടുക്കുന്നതാണ് ദി ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ മേലെ അങ്ങോട്ടൊന്നും പറയാനില്ല ബിക്കോസ് ബെഞ്ച് മാർക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാകും മോസ്റ്റ്ലി ഗെയിമിങ്ങിൽ സെവൻ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ എക്സ് ത്രീ ഡി എക്സെപ്ഷണൽ പെർഫോമൻസ് ആണ് നമുക്ക് ക്ലിയർലി കാണാം ഫോർട്ടീൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ ആൻഡ് ഫോർട്ടി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ പ്രോസസ്സേഴ്സിനെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒട്ടുമിക്ക ഗെയിംസിൽ ഈസിലി ബീറ്റ് ചെയ്ത് മേളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് മൾട്ടി കോർ വർക്ക് ലോഡ്സ് ലൈക്ക് കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ റെൻഡറിങ് ത്രീ ഡി ഇതുപോലത്തെ വർക്ക് ലോഡ്സിൽ ജി പി യു കുറച്ചും കൂടി മെയിൻ ഫാക്ടറാണ് പക്ഷെ എന്നാലും പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് വൈസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് പവർ എഫിഷ്യൻറ്റ് പ്രോസസ്സറാണ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ എക്സ് ത്രീ ഡി പ്രോസസ്സർ ഹാഫ് ഓഫ് ദ പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്തതാണ് അതായത് ഇന്റൽ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ സെയിം ലെവൽ വരുന്ന പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഹാഫ് ദ പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിയർലി ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് ഓഫർ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സർ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന ഫാക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇന്റലിൻ്റെ കമ്പറ്റീറ്ററുമായിട്ട് ബെറ്റർ ആണ് ലെസ് പവർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സിമിലർ പെർഫോമൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വേറെ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഈ റേഞ്ചിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഇന്റൽ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റലിന്റെ ഫോർട്ടീൻത്ത് ജനറേഷൻ ഫോർട്ടീൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ ഒരു യുനീക് പ്രോസസ്സർ ആണ് ബിക്കോസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്റൽ തേർട്ടീൻ ജൻ ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻത്ത് ജൻ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം പെർഫോമൻസ് വൈസ് ഒരു ത്രീ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആണ് കാണുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം പ്രോസസ്സേഴ്സ് തന്നെയാണ് തേർട്ടീൻത്തിലെ ഫോർട്ടീൻത്തിലോട്ട് ഇട്ടത് ആകെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സറേ ഉള്ളൂ ഐ സെവൻ ഫോർട്ടീൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ പ്രോസസ്സർ ബിക്കോസ് ഇതിൽ ഓവറോൾ കോർ കൗണ്ട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വൽ ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി കോഴ്സും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ത്രെഡ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഗിഗ ഹേർട്സിൻ്റെ മാക്സ് ബൂസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സറാണ് ഐ സെവൻ ഫോർട്ടീൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ ആക്ച്വലി ഈ പ്രോസസ്സർ തന്നെ ഞാൻ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ പറയുന്നില്ല ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു യുനീക്ലി ഓഡ് സി പി യു എന്നേ ഞാൻ ഇതിനെ പറയുന്നുള്ളൂ നിങ്ങളൊരു ഇന്റൽ പ്രോസസ്സർ ഒരു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ അറൗണ്ട് ഈ പ്രൈസ് കാറ്റഗറിയിൽ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ പ്രോസസ്സർ നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്ന പ്രോസസ്സർ ആണ് സോ ഇവൻ ദോ ഇത് രണ്ടിൽ എം ഡി റൈസൺ ആണ് ബെറ്റർ ബട്ട് സ്റ്റിൽ രണ്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആണ് ബട്ട് ഡു റിമെമ്പർ ഫോർട്ടീൻത്ത് ജനറേഷൻ ആണ് ദി ലാസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ഒന്നും അല്ല ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ വലിയ ഫ്യൂച്ചർ അപ്ഗ്രേഡ്സ് നോക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇന്റൽ പ്രോസസ്സർ തന്നെ വേണം ബെസ്റ്റ് ഒരു ഈ റേഞ്ചിൽ ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്രോസസ്സർ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഗോ ഹെഡ് അപ്ഗ്രേഡബിലിറ്റി ഫ്യൂച്ചർ പ്രൂഫിംഗ് എന്നൊരു സംഭവം നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം ഫൈവ് ബേസ്ഡ് എം ഡി റൈസൺ പ്രോസസ്സേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഹൈലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന വേറൊരു ഇന്റൽ പ്രോസസ്സർ ആണ് തേർട്ടീൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ തേർട്ടീൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ എന്തായാലും ഞാൻ ഇപ്പോൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ബിക്കോസ് തേർട്ടീൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കെയുടെ പ്രൈസിംഗ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് സോ ഈ ഡിഫറൻസിൽ നിങ്ങൾ തേർട്ടീൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ എടുക്കുന്നത് ബേസ്ഡ് ആണ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലെവലിൽ വരുന്ന പ്രോസസ്സർ ഇതും നോ ഡൌട്ട് എ എം ഡി റൈസൺ തന്നെയാണ് റൈസൺ നയൻ സെവൻ നയൻ ഫൈവ് സീറോ എക്സ് ത്രീ ഡി വേരിയൻറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ കോഴ്സ് തേർട്ടി ടു ത്രെഡ്സ് വരുന്ന ഫോർ പോയിന്റ് ടു ഗിഗ ഹേർട്സ് ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ ഗിഗ ഹേർട്സ് ബൂസ്റ്റ് പോകുന്ന വൺ ട്വന്റി വാട്ട്സ് ടി ഡി പി ആൻഡ് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് എം ബിയുടെ ത്രീ ഡി വി ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ത്രീ ക്യാഷ് മെമ്മറി വരുന്ന പ്രോസസ്സർ നിയർലി പ്രൈസിംഗ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കറന്റ്ലി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റേഞ്ച് ആണ് ആൻഡ് ഇതേ പ്രൈസ് റേഞ്ച് തന്നെയാണ് ഇന്റലിന്റെ കോമ്പറ്റീറ്റർ ഇന്റൽ ഐ നയൻ ഫോർട്ടീൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ കോഴ്സ് ടോട്ടൽ തേർ
ാണ് എക്സ് ത്രീ ഡി വേരിയന്റ് റൈസന്റെ പ്രോസസേഴ്സ് നോക്കുന്നത് ബെസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ രണ്ട് പ്രോസസേഴ്സ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് റൈസൺ സെവൻ സെവൻ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ എക്സ് ത്രീ ഡി ആൻഡ് റൈസൺ നയൻ സെവൻ നയൻ ഫൈവ് സീറോ എക്സ് ത്രീ ഡി സോ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോർ ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് സോ ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് ഈസ് എ മസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് പവർ എഫിഷ്യൻറ്റ് പ്രോസസേഴ്സും ചൂസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അനിവേസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ഇറ്റ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ അടുത്